அதாவது இவங்க என்ன அப்படின்னா ரொம்ப அறிவார்ந்த முட்டா போயிருக்க என்ன நடத்துறது என்ன செய்யறது அப்படின்றதே தெரியாது இந்த வார்த்தையை நான் ரொம்ப தெரிஞ்ச பயன்படுத்துறேன் அண்ணன் கேக்குறேன்னா இந்த அரசமைப்பு வந்து கும்பிட சொல்லல இதை வேதனை சொல்ல சொல்லல இது மாற்ற முடியாது அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு இருபது பர்சன்ட்டுக்குமான சண்டை அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பரப்புரை ஆரம்பிக்கிறார் யோகி ஆதித்யநாத் அமைதியா இருக்கு தேர்தல் ஆணையம் அப்ப இவங்களுக்கும் அந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு என்ன என்ன தொடர்பு இருக்குது ஒரு இன்ச்சு கூட சீனாக்காரன் உள்ள வரல அப்படின்றார் இவர் சொல்றாரு பார்லிமெண்ட்ல ஒரு இன்ச்சு கூட உள்ள வரலன்னு எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டினுடைய முப்படைகளினுடைய தலைமை தளபதியா நியமிக்கப்பட்ட பிபின் ராவ் சொல்றாரு பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் அவன் ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறான் அப்புறம் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது செத்து போயிடுறாரு மரியாதை சொல்லத்த கூட உள்துறை அமைச்சர் வரல பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வரல மோடி வரல இங்க இருக்கிற ஆளுநர் கூட போல நீங்க போயிட்டு ப்ரெஸ் பண்றீங்க நீங்க ப்ரெஸ் பண்ண வேட்பாளருடைய கணக்கில் தான் அந்த ஓட்டு போச்சு அப்படின்றதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன அத்தாட்சி இருக்கான்னா அதை பேசவே மாட்டேங்கிறாரு இது பாதுகாப்பாக வச்சிருக்கிறீங்களா நல்லா பத்திரமா மூடி வச்சிருக்கிறீங்களா அது போல போற போட்டு வச்சிருக்கிறீங்களா எப்படின்னு கேள்வி எடுத்துக்கிறாரு வெளிநாட்டுக்கு போறாரு பத்திரிகையாளர்கள் வந்துட்டு உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வின்னா ப்ரெஸ்ஸா நாமானா ஓமை காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறாரு ஒரு பிரதமர் என்ன செத்தா போய் எடப்பற நீ இங்க பிரச்சனையும் என்ன அப்படின்னு ஒன்னா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் நாம் தமிழர் லட்சியம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு ஒன்று அதிமுகவுக்கு நாம் தமிழர் என்ன பிரச்சனை என்னென்னா அவங்களுக்கு விடுற ஓட்டு அப்படியே அவங்களுடைய ஓட்டில் அவங்க பேர்லேயே இருக்க போதா இல்லை அதில் இருந்துட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டு நாற்பது பர்சன்ட்டுன்னு தூக்கி மேலே போட்டுற போகிறாங்களா அதுதான் பிரச்சனை வணக்கம் இது கோல்டன் சான்ஸ் வழங்கும் அரசியல் களம் இன்றைய அரசியல் களம் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் அரசியல் விமர்சகர் திரு ஐயநாதன் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் வந்து மோடி வந்து முக்கியமான பிரச்சனைகளை திசை திருப்பி விட்டு பேசுவதுதான் அவருடைய வேலையாக இருக்கிறது வேலை வாய்ப்பு பொருளாதாரம் இதை பற்றி அவருடைய எந்த ஒரு அறிக்கையிலுமே அது சொல்லல அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்ற சமா இல்ல அது மோடியினுடைய பேச்சு அவர் எடுக்கக்கூடிய அந்த தலைப்பு அதுல அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கனாலே இவர்கிட்ட இருந்து இந்த நாடு என்ன எதிர்பார்த்தது இவர்கிட்ட கொடுத்த பொறுப்பு என்ன ஒரு அரசு மாறுது மக்களை பொருளாதார ரீதியா அவங்கள வந்துட்டு முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு வரணும் அவங்களோட எதிர்பார்ப்புகள் தேவைகளை வந்துட்டு நிறைவேற்றணும் இவ்வளவுதான் ஒரு அரசுக்கு மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜனநாயக ரீதியான உறவு ஆனால் மோடி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இங்கே குடும்ப ஆட்சி நடக்கிறது இங்கே ஊழல் ஆட்சி நடக்கிறது நான் ஐந்தாவது ஜெனரேஷன் தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வந்தேன் இவர்கள் ஐந்தாவது தலைமுறை வாழ்கிறார்கள் இதை தான் சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த நாடு எழுப்பக்கூடிய பெரிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சக்கணக்கான என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸை படித்து முடிச்சுட்டு வராங்க அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை வேலை வாய்ப்பை பெற்றிருந்தவர்கள் வேலை வாய்ப்பை இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு பிரச்சனை இன்னொரு பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜனவரியில் என்ன விலைக்கு வந்துட்டு நீங்கள் மளிகை பொருட்களை வாங்கினீங்களோ ஒரு குடும்பத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜனவரியில் மோடி ஆட்சி போகிறதுக்கு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுடைய மளிகை பொருட்கள் மூன்று பேர் கொண்ட போ குடும்பத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா போதும் மளிகை பொருட்கள் வாங்குறது இருந்ததுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரியில் அது அப்படியே நாலாயிரம் ஆயிருக்கு அதாவது அப்படியே நூறு பர்சன்ட் அதிகரிச்சிருக்குது ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவுக்கு உயர்ந்து இருக்குது உலக நாடுகள் எங்கேயுமே இல்லை இவர் வந்து வாக்குறுதி கொடுத்தது என்ன அது பெட்ரோல் டீசல் விலையை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு நேர் எதிராக கச்சா எண்ணெய் விலை குறையும் போதும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை உயர்த்தினார் நிறைய வரியை போட்டு ஒரு கொள்ளையே நடந்துச்சு அதில் நாலு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி வரைக்கும் போச்சு ஒரே ஒரு நிதியாண்டில் மட்டும் பெட்ரோல் டீசல் மேலே விதிக்கப்பட்ட வரியினார் அப்புறம் அதில் மாநில அரசுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பங்குகள் அதையும் வெட்டினார் அவர் சர்சார்ஜுன்னு போட்டு செஸ்ன்னு போட்டு வெட்டினார் அப்போ இதெல்லாம் பற்றி போகிறாங்களேன் இந்த கேள்வியெல்லாம் பற்றி போட்டோம்னா எதுவுமே இருக்காது கொரோனா அப்போ இந்த மொத்த இந்தியாவும் முடங்கி கடந்த போதும் கூட இந்த நாட்டுடைய கார்பரேட்டுகளுடைய ப்ராஃபிட் வந்துட்டு அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடியாக இருந்தது வந்துட்டு தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடியாக உயருது எப்படி இதெல்லாம் அவங்களால மட்டும் எப்படி சம்பாதிக்க சம்பாதிக்க முடிஞ்சுது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா பீரியடில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு உணவு உற்பத்திகள் சேர்ந்த விவசாயிகள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்ச விலை கிடைக்காம அவங்க சாவறாங்க என்றைக்கும் அந்த விவசாயிகளுடைய தற்கொலை அப்படின்றது நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இப்போது இதெல்லாம் பற்றி என்றைக்கு மோடி பேசியிருக்கிறார் நாடாளுமன்றத்துக்குள்ளேயோ நாடாளு
காஷ்மீரில் தேர்தல் நடத்த முடியுதா இல்லை காஷ்மீரில் எல்லாரும் போய் இடம் வாங்கல வாங்க முடிஞ்சுதா இல்லை அப்போ என்னத்துக்கு அது அப்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களுடைய எஜெண்டா எழுதிட்டு பண்ணுறாங்க மற்றதெல்லாம் வெளிநாட்டுக்காரன் கொடுக்கக்கூடிய உலக வங்கி ஐஎம்எஃப் கொடுக்குற எஜெண்டா ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாட்டில் யார் நல்லா இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்ஸ் பிஸ்னஸ் ஹவுசஸ் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் கிளாஸு மக்கள் மேல்தட்டு வருக்கும் இவ்வளோ தான் தொண்ணூத்தைந்து விடுக்காடு மக்களுக்கு எதுவுமே இல்லை வாங்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருளையும் ஜிஎஸ்டி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஜிஎஸ்டி அப்போது அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்துட்டு தேர்தல் பத்திரங்களை வாங்கி கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த பத்திரம் வாங்குறதுல ஜிஎஸ்டி கிடையாது அதுக்கு விலக்கு நூறு கோடி உனக்கு பத்திரம் வாங்கி கொடுக்குறவனுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் டிஎஸ்டி போட்டாலும் அஞ்சு கோடி அதில் என்ன உனக்கு கிட்ட கெட்டு போச்சு இப்போ பதினாறாயிரம் பதினாறாயிரம் கோடி வந்துட்டு இதில் பத்திரத்தில் வாங்கியிருக்காங்க அதில் அஞ்சு பர்சன்ட் எவ்வளோ ஆச்சு பத்து பர்சன்ட்னா ஆயிரத்தி அறநூறு கோடி ஆகுது அஞ்சு பர்சன்ட் போட்டிருந்தாலும் கூட எட்டுநூறு கோடி இந்த நாட்டுக்கு வருவாய் வந்திருக்குமே அது இல்லை அவங்களுக்கு தேவை பணம் அப்போது மக்களுக்கு என்னது மக்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் பாருங்கள் கடைசியாக இருந்தக்கூடிய பட்ஜெட்டில் பதினோராயிரம் பதினோரு லட்சம் கோடி வந்துட்டு நான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு நான் செலவு பண்ண போகிறேன் வெளியில் கடன் வாங்க போகிறது பதினோரு லட்சத்து முப்பதனாயிரத்துக்கு கடன் வாங்க போகிறாங்க கடன் வாங்கக்கூடிய தொகையும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் செலவு பண்ண தொகையும் ஒன்று தான் அவ்வளோ தூரம் பண்ணுறாங்க அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்னது சாலைகள் விமான நிலையங்கள் துறைமுகங்கள் இப்படியானவை இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கட்டி மக்கள் படத்தில் கட்டி முடிச்சுட்டு தூக்கி கார்பரேட் கையில் கொடுக்குறாங்க அவங்க தான் வந்துட்டு ஏர்போர்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க சி போட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க சாலை சுங்க இப்போது இத்தனை ஐம்பத்தி நாலு சுங்கச்சாவடிகள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இந்த ஐம்பத்தி நாலு சுங்க சாவடிகள் இருக்கக்கூடிய அந்த சாலைகளில் வந்துட்டு எந்த ப்ரைவேட் வந்துட்டு அதை போடுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒத்துழைச்சான் பணம் கொடுத்தான் எதுவுமே ப்ரைவேட் பப்ளிக் பார்ட்னர்ஷிப்பே கிடையாது அப்பயும் தூக்கி கார்பரேட் கொடுக்குறத கேட்டால் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு மாநில அரசுக்கு இல்லையாது எவ்வளோ கிராமத்து சாலை போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ மாவட்ட சாலைகள் இருக்குது எவ்வளோ ஸ்டேட் ஹைவே இருக்குது அங்கெல்லாம் நீங்கள் பயணம் பண்ணும்போது எதுவுமே இல்லை அது யாருடைய பணம் மக்கள் பணம் ஆனால் அங்கெல்லாம் எந்த விதமான இதுவும் இல்லை ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு கொள்ளை இந்த நாடு முழுவதும் நடக்குது இங்கேருந்து திருச்சி திருச்சியில் இருந்துட்டு ரிட்டன் இந்த இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சுங்கச்சாவடிகளில் மட்டும் நாங்கள் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன கணக்கு போட்டு ஐயாயிரம் கோடி ஒரு வருஷத்துக்கான இந்த சாலை சுங்க வரி வசூல் ஐயாயிரம் கோடி இன்னும் நீங்கள் அந்தாண்ட கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க இந்தாண்ட கோயம்புத்தூர் போங்க இந்தாண்ட இன்னும் தாண்டி போங்க மதுரையெல்லாம் போங்க எவ்வளோ பணன்றது பாருங்க எப்போவும் இந்த முதல்ல இங்கே சென்னையில் இருந்து செங்கல்பட்டுக்கு போகிறது ஒன்று பரனூர் அது எப்போவும் முடிஞ்சு போச்சு அந்த சுங்கச்சாவடினுடைய ஆயுட்காலம் இன்றைக்கி வசூல் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க கேள்வி கேளுங்க மோடி கிட்டது பதிலே வராது அப்போ என்ன விதமான ஆட்சி யாருக்கான ஆட்சி இந்த கேள்வி எடுத்து இல்லையா இதுதான் அடிப்படையே ஸோ இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லாமலேயே ஊடகங்கள் நான் பேசுறதை போட போகுது அது மன் கீ பாத்தா இருக்கட்டும் மணிப்பூர் தொடர்பான ஒரு விவாதம் நடக்குது நாடாளுமன்றத்தில் இவர் பேச ஆரம்பித்து ஒரு மணி நேரம் மணிப்பூரை தொடர்பிலே பேசுகிறாரு எதிர்கட்சியில் அட போடான்னு சொல்லிட்டு வெளில போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் மணிப்பூரை பற்றி பேசுகிறாரு அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசுகிறார் அவ்வளோதான் பொறுப்பற்ற மனிதன் பொறுப்பற்ற மனிதன் பொறுப்பை உணராத ஒரு மனிதன் அவ்வளோதான் ஆனால் இவருக்கு மீண்டும் ஓட்டு போடணும்னு சொல்லிட்டு சில கட்சிகள் கார்பரேட்ஸு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஊடகங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அப்படி வந்திருக்குது அதனால தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு பேச வேண்டியது இருக்குது ஸோ திசை திருப்பல் அப்படின்றது இங்கே வந்துட்டு ஒன்றை பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் போதைப் பொருள் கிடைக்குது அப்படின்றாரு தமிழ்நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் தடையின்றி கிடைக்குதுன்றாரு நம்ம ஒன்றே எடுத்து விட்டோம் இப்படியான ஒரு வார்த்தையை ஆதாரபூர்வமாக நாடாளுமன்றத்திலிருந்து சொல்லியிருக்கணும் ட்ரக் ட்ரேடு அதிகரிச்சதுன்னு சொல்கிறதுக்கான டேட்டாவே எங்கள் கிட்டே இல்லைன்னு சொல்லுது உள்துறை அமைச்சகம் நான் அது எவிடன்ஸஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறேன் எங்கள் கிட்டே எவிடன்ஸே இல்லைன்றான் ட்ரக் ட்ரேடு இன்க்ரீஸ் ஆகிருது ட்ரக் ட்ரேடு இன்க்ரீ ட்ரக் ட்ரேடு இன்க்ரீஸ் ஆகாது எப்படி எல்லாருக்கிட்டையும் வந்துச்சுன்னு நீ சொன்ன அப்போ இவர் பேசிட்டு போகிறாரு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு வந்துட்டு குஜராத் கடற்பகுதியிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்டது அப்போ எந்த இடத்துல வந்துட்டு அவங்க உள்ள போடணும்னு நினைக்கிறாங்க குஜராத் பகுதி அப்போ அது ஏன் அந்த மாதிரி அவங்க அதை குறிக்கிடுறாங்க பலவீனமாக இருக்கின்றதுனால தானே
ட்ரக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தடுத்து பிடிச்சிட்டிங்களா பிடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ அழிஞ்சிருக்குது எவ்வளோ பயன்பாட்டுக்கு உள்ளே போயிருக்குன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா ட்ரக்கு ட்ரேடு வளர்ந்துருக்கா இல்லையான்ற டேட்டாவே இல்லைன்னு போது அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் எவ்வளோ புழக்கத்தில் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு தானே அர்த்தம் அப்போ தமிழ்நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் விற்கிதுன்னு சொல்கிறதுனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்போ அந்த மாதிரி விற்கிது பயன்பட பயனடைகிறாங்கன்னா தடுக்க தவறு யார் தடுக்க தவறு இது யார் கொட்டுறோம் நேஷ்னல் நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ என்சிபி அதுதான் இப்போ இங்கே கூட ஜாஃபர் சாதிக்க நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஆனால் எங்கேருந்து அவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் சுடோ டெஃபரின் அந்த இதை எஃபிடரின் வந்துட்டு எங்கேருந்து சேர்ந்து போனார் டெல்லியில் இருந்து பண்ணியிருக்காரு மூன்று வருஷமாக டெல்லியில் இருந்தால் நடந்திருக்குது அதைத்தான் சிஇடி வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கணும் பண்ணவே இல்லை நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆட்சி ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு ஆட்சியே வந்துட்டு கிடையவே கிடையாது ஒரு பற்ற ஒரு ஆட்சி எதையுமே பேசாத எதற்குமே விளக்கம் கொடுக்காத ஒரு ஆட்சி இது இதுதான் இறுதி வாய்ப்பு திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து எச்சரிக்கிறார் அம்பேத்கர் இயற்றிய சட்டம் வந்து தொடர்ந்து தொடரணும்னா பிஜேபியுடைய அரசு வந்து வீழ்த்தப்பட வேண்டும்னு சொல்கிறார் அம்பேத்கரோட சட்டம் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து இருக்காது பிஜேபியோட அஜெண்டா வேறன்றார் ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து மோடி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அம்பேத்கர் இயற்றின அந்த சட்டத்தினால தான் நான் பிரதமர் ஆனேன்னு சொல்கிறேன் இது எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அவங்களுடைய அந்த ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கையே என்ன அப்படின்னா அந்த பாராட்டிக்கிட்டே கழுத்தாக இருக்கிறது அப்படின்றது தான் அவங்க அவர் என்ன சொன்னார் அரசு அது வரும்போது நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள நாடாளுமன்ற வாசலை தொட்டு கூப்பிட்டார் இந்த அரசமைப்பு தான் இந்தியாவினுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் வேதம் அப்படின்லாம் சொன்னார் வேதம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு கடவுள் யார் அப்படின்னா மோடி இதான் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இவங்க என்ன அப்படின்னா ரொம்ப அறிவார்ந்த முட்டா போயிருங்க என்ன நடத்துறது என்ன செய்யறது அப்படின்றதே தெரியாது இந்த வார்த்தையை நான் ரொம்ப தெரிஞ்ச பயன்படுத்துகிறேன் அண்ணன் கேட்குறேன்னா உன்னை இந்த அரசமைப்பு வந்துட்டு கும்பிட சொல்லலை இதை வேதம்னு சொல்ல சொல்லலை இது மாற்ற முடியாது அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது ஆனால் இந்த சட்டம் வந்துட்டு சில அடிப்படைகளை கொண்டுள்ளது சமூக நீதி அதை நீ எதிர்க்கிற லிபர்ட்டி அதை நீ பறிக்கிற இப்போது நான் நடுவில் வந்துட்டு மும்பை நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிடுச்சு இந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க உருவாக்கி ஒரு ஒரு சோசியல் மீடியாவுக்கு அனுப்பி கண்டென்ட் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்து கட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதுக்கு தடை போட்டுடுச்சு இல்லாட்டி நம்ம பேசி முடிச்சிட்டோடனே அவங்கக்கிட்ட கேட்டு பர்மிஷன் ஆகிட்டு தான் போடணும் இது என்னது இது கிடையாது எங்கே இருக்குது இங்கே வந்துட்டு லிபர்ட்டி எங்கே இருக்குது நோ ஈக்வாலிட்டி மதச்சார்பினை கடைபிடிக்கிறாங்களா இவங்க கிடையவே கிடையாது எண்பது பர்சன்ட்டுக்கும் இருபது பர்சன்ட்டுக்குமான சண்டை அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பரப்புரை ஆரம்பிக்கிறார் யோகி ஆதித்யநாத் அமைதியாக இருக்கு தே தேர்தல் ஆணையம் அப்போ என்ன இதெல்லாம் அப்போ இவங்களுக்கும் அந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கும் என்ன அர்த்த என்ன தொடர்பு இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனை மாத்தறது மாற்றிட்டு இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாநில அரசுகளை ஒழிச்சுட்டு ஒரு ஒற்றையாட்சி முறையை கொண்டு வர தான் மோடியினுடைய நோக்கம் அப்படின்றத அவரே பேசியிருக்கிறாரு பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வரைக்கும் அவரே பேசிட்டார் குஜராத்தில் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ என்ன அந்த நாட்டு மக்கள் உணரணும் அப்படின்னம்னா இவங்களுடைய எஜெண்டாவில் மக்களினுடைய நலனும் நாட்டினுடைய நலனும் கிடையாது நான் ஒரு வலிமையான தலைமைன்றார் ஒரு இன்ச்சு கூட சீனாக்காரன் உள்ளே வரல அப்படின்றார் இவர் சொல்கிறார் பார்லிமெண்டில் ஒரு இன்ச்சு கூட உள்ளே வரலன்னு எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஒரு இன்ச்சு கூட உள்ளே வரல சீனா துருப்புகள் அப்போ இந்திய துருப்புகளுக்கும் அந்த சீன படைகளுக்கு இப்படியே சண்டை நடந்து இருபது இந்திய வீரர்கள் கொல்லப்பட்டாங்களே அது என்ன வேடிக்கை வினோதமாக நடத்துச்சு அது அதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டினுடைய முப்படைகளினுடைய தலைமை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்ட பிபின் ராவ் சொல்கிறாரு பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் அவன் ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறான் அப்படின்னாரு அப்புறம் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது செத்து போயிடுறாரு மரியாதை சொரத்தை கூட உள்துறை அமைச்சர் வரல பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வரல மோடி வரல இங்கே இருக்கிற ஆளுநர் கூட போகல யாரும் முப்படைகளின் தளபதி அவரோட சேர்ந்து மேலும் பல இராணுவ தலை தளபதிகள் வந்துட்டு செத்து போகிறாங்க நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு விவரம் இல்லாமல் பேசக்கூடிய ஒரு நபர் இந்தியாவுடைய பிரதமராக ஒரு காலத்துலேயும் இருந்ததில்லை இப்போ தான் இருக்கிறார் ஸோ இதே ஆண்டு மறுபடியும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஹூ கார் குரூக் அந்த இவிஎம் வச்சுக்கிட்டு வந்துடலாம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னம்னா அப்போ நம்ம ரொம்ப போராட ஒன்றும் அழிஞ்சிடலாம் ஆகாது நம்ம போராட வேண்டியது இருக்கும் கடுமையாக போராட வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா நீதிமன்றங்கள்லாம் வந்துட்டு எப்படி எதை பார்க்கணும் அப்படின்ற அந்த பார்வையில் ஒன்றுத்துக்கு நல்லா தீர்ப்பு சொன்னாங்க
நீதிபதி கண்ணா சொல்கிறாரு எங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த காலத்தில் நாங்கள் ஓட்டு போட்ட இதெல்லாம் தெரியும்னு எனக்கு கூட தான் தெரியும் நான் கூட தான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் நான் போட்டேன் ஓட்டு இங்கே நான் போடுறேன் அது பதிவாகிருக்கான்றது தெரியலன்ற அந்த சந்தேகத்தை வந்துட்டு எடுத்துக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணி என்ன இருக்குது நீங்கள் போயிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண வேட்பாளருடைய கணக்கில் தான் அந்த ஓட்டு போச்சு அப்படின்றதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன அத்தாட்சி இருக்கான்னா அதை பேசவே மாட்டேங்கிறாரு இது பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறீங்களா நல்ல பத்திரமாக மூடி வச்சுருக்கிறீங்களா அது போல போர போட்டு வச்சிருக்கிறீங்களா எப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காரு என்ன சொல்றது அந்த விவிபேடு வந்ததே கவுண்டிங்காக தான் அது கவுண்ட் பண்ணாது ஏன் நான் செய்வேன் அப்படின்ற தேர்தல் ஆணையம் ஒரு ஒரு சட்டப்பேரவை தொகுதியில முன்னூறு வாக்குச்சாவடிகள் வரைக்கும் இருக்கு அஞ்சு அஞ்சு என்றுவேன் அப்படின்றாங்க என்ன அர்த்தம் அது ஏன் பயப்படணும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு லட்சம் விவிபேடு மிஷினை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதை பயன்படுத்திட்டு அதில் கட்டாய விட ரிசீட்டை வந்துட்டு என்ன மாட்டேன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் தைரியமும் சொல்கிறான் நீதிமன்றமும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது பாப்பா இன்றைக்கு இரவு வந்துட்டு உண்மை தெரியும் அந்த மாதிரி ஒன்று அச்சுரா மீண்டும் மோடி தான் வருவார் யாரும் காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை அது ஸ்டாலின் அப்படி சொல்கிறாரு இந்த நாட்டை காப்பாற்றிக்க இந்த நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும் இந்த நாட்டுக்கும் தெரியும் அது எப்படி நடக்குதுன்றதை வந்துட்டு மோடி ஆர்எஸ்எஸ் அந்த கும்பல் தெரிஞ்சுக்கணும் வெள்ளையனெல்லாம் எதிர்த்து போரிட்டு விடுதலையை பெற்ற மக்களுக்கு வந்துட்டு காப்பாற்றிக்க தெரியாதா அந்த தலைமை உருவாகாதா எல்லாமே ஊழல் தானே அதை தாண்டி இல்லையா அரசியல்ல பாத்திரலாம் அதை பத்தி ஒண்ணும் இல்ல இந்தியாவுக்கு லாஸ்ட் வார்னிங் வேண்டாம் மோடி இவங்க இது இப்படி யார் சொல்றா அப்படின்னா திருமதி நிர்மலா சீதாராமனுடைய கணவர் பிரகலாத பிரபாகர் வந்து எச்சரிக்கப்பட்டார் இந்த எச்சரிக்கையை நீங்க எப்படி பார்த்து ஆமா அவர் விவரமான ஒரு அவர் அந்த பொருளாதார அவர் ஒரு பொருளாதாரம் தெரிஞ்சவர் அதனால அவர் அதை சொல்றாரு வந்தா என்ன ஆகுன்றது சொல்றாரு இந்தியான்றதே இருக்காது இந்த மேப்பே மாறிடும்ன்றாரு அந்த அளவுக்கு அவர் சொல்கிறாரு மேப்பு அப்படின்னா இந்தியா அப்படின்றத பற்றி நம்ம எப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த இந்தியாவே இருக்காது அப்படின்றாரு இருக்காது அப்படித்தான் இவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லாதே நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறான் பது எதிர்கட்சிகள் இது வெளிநாட்டுக்கு போகிறாரு பத்திரிகையாளர்கள் வந்துட்டு உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வினா பிரசா நாமான ஓமை காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறாரு ஒரு பிரதமர் என்ன செத்தா போயிட போகிற நீ கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு போ பத்தாண்டு காலம் ஆச்சு ச சந்திக்கிறது உனக்கு துணிவு இல்லைன்னா எதுக்கு அந்த பதவியில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற எந்த விளக்கமும் கிடையாது ஆனால் அவர் ஒரு விஷயத்தில் ஜாயங்க ஏன்னா கிளைமேட் சேஞ்சுனா என்ன அப்படி தான் முதல் இவர் வெளியில் வெளிப்பட்ட இடம் கிளைமேட் சேஞ்சுன்றது என்னென்னா இந்த வயசானவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்லுவாங்க குளிர்காலம் வந்துட்டு ஒன்று போன ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு வந்துட்டு குளிர் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக குளிர் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இவங்களுக்கு வயசாகிடுச்சு அதனால் கிளைமேட்டில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது இவங்களுடைய வயசு சேஞ்ச் ஆகுது இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு பள்ளி மாணவர்கள் பற்றியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி ஆசிரியர் எடுத்தாருங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுங்கள்லாம் கேள்வி கேட்டது ஒரு அசாம் மாணவி சிரிச்சிருதுங்க சிலது என்னடா அது இப்படியாப்பட்டவனையா இந்த நாடு எடுத்தாந்து பிரதமராக உட்கார வச்சுருக்குது அப்படின்னு நாடு உலகம் ஃபுல்லாக நாறி போச்சு இந்த விஷயம் கிளைமேட் சேஞ்ச் இன்னொரு இடத்துல போய் சொல்கிறாரு ஆஸ்திரேலியாவில் இப்போ சம்மருக்குன்னு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போடுவோம் சாஃப்டாக எல்லாம் போட்டுக்குவோம் வின்டர்னு வந்தால் நம்ம வந்துட்டு சொட்டர் எல்லாம் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா இதுதான் கிளைமேட் சேஞ்ச் இன்னொரு இடத்துல அப்புறம் புல்வாமா தாக்குதலை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் க்ளவுடியாக இருக்குது இப்போ போய் குண்டு வீசுங்க ராடாருக்கு வந்துட்டு ராடாருக்கு வந்துட்டு தெரியாது ஏரோப்ளைன் பறக்கிறது கொரோனா வருது எவ்வளோ தடுப்பூசி போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஊசி ரெண்டு ஊசி கைக்கு கைக்கு மாற்றி மாற்றி ஊசி போட்டு பூஸ்டர் பூஸ்டர்னு சொல்லி ஊசி போடுறாங்க இவர் சொல்கிறாரு ஒரு தட்டை எடுத்துகிட்டு கரண்ட் வச்சு டக்கு டக்கு டக்குன்னு தட்டு கொரோனா ஓடி போய்டுன்றாரு அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு கோவாவே கொரோனான்னு கற்றுங்கன்றாரு அப்புறம் சொல்கிறாரு லைட்டை ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆஃப் பண்ணி வைங்க அப்படின்றாரு இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் யார் சொல் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரண்ட் ஒருத்தர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சொன்னானா நீங்கள் அவனை என்ன சொல்லுவீங்க அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட போய் சொல்லுவீங்க அவர் மருத்துவமனையில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு காட்டுங்க அப்படின்னு நீங்கள் அதனால் நம்மளால் அது செய்ய முடியாது அதனால் இவரை பதவி விட்டு தூக்குங்க இது ஒன்று போதும் இந்த மூணு வந்துட்டு ரெக்கார்டடாக அப்படி அப்படியே இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் கிளைமேட்டு சேஞ்சு தான் என்னன்றது உலகமே பதறிக்கிட்டு இருக்குது வரக்கூடிய வெள்ளத்தை பார்த்து எல்லாம் மிதக்குது என்றைக்கு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னாலும
அவர் வந்து என்ன பேசுகிறார் அப்படின்னா காமராஜரை பற்றி பேசுகிறாரு ஜெயலலிதாம்மா பற்றி பேசுகிறாரு எம்ஜிஆரை பற்றி பேசுகிறாரு ஆனால் வந்து அதிமுக சார்ந்த விஷயங்கள் தான் அதிகமாக பேசிகிட்டு இருக்கார் பிஜேபி தன்னுடைய ஆட்சியை பற்றியோ த ஒரு மாடலாக குஜராத் மாடலாக இருந்து தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து தமிழ்நாட்டு கொண்டு வருமோ கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசலை ஆனால் வந்து அதிமுக கருத்துக்களை வந்து உள்வாங்குறாரு அது என்ன காரணம் சார் அதாவது அவர் அவருக்கு என்னென்னா அதிமுகவை அழிக்கணும் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாட்டு அதிமுக அழிக்கணும் அந்த ஓட்டு பேங்க் இந்த தண்டை மாறணும் அதுதான் அவங்க மாற்ற போகிறது ஈவிஎம்மில் தான் இங்கே ஒன்றும் யாரும் மாற போகிறது இல்லை மாறணும் அப்படின்னு இவர் நினச்சார் அப்படின்னா இவருடைய ஆட்சியின் சாதனைகளை சொல்லணும் சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை நான் தமிழ்நாட்டுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கேன் அதனால் தமிழ்நாட்டு மக்களே நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா இவங்களெல்லாம் பற்றி பேசுகிறாரு காமராஜரை பற்றி பேசுகிறாரு காமராஜர் அப்படியே வீட்டில் வச்சு கொளுத்த ஒப்பத்தவங்க தான் ஆர்எஸ்எஸ் அவங்களுடைய வழித்தோற்றம் தான் இது எம்ஜிஆர் ஒன்று சொன்னார் காந்தியினுடைய படுகொலை மட்டும் நடக்கலைன்னா ஆர்எஸ்எஸ் அப்படின்ற அந்த வன்முறை இயக்கத்தை பற்றி இந்த நாட்டுக்கு தெரியாமலே போய் ஏற்படுறாரு அவ்வளோ தெளிவாக இருந்தார் இது வந்துட்டு கல்கிலேயே வந்துடுது அவ்வளோ தெளிவானவங்க ஜெயலலிதா இதுக்கு மேலே ஒருபோதும் பிஜேபியோட கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னவங்க இப்படி அதிமுகவில் நீங்கள் யார் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அவங்க தெரியும் நீங்கள் வந்துட்டு கபடிக்கிற கட்சி அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும் இப்போ இன்றைக்கி தான் ஆரம்பிக்கிறாரு யார் எடப்பாடி நேரத்தை ஆரம்பிச்சுருக்காரா எங்களை காலி பண்ணதே நீ தான் அப்படின்ற இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறார் அவர் இதெல்லாம் நம்ம அப்போத்தில் இருந்து சொல்லிட்டு வரோம் தெரில சொல்லாத மறைச்சாங்க ஏன்னா அடிமையாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த அடிமைகளை அழித்து நம்மளை வளர்த்துக்கிறலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அவ்வளோதான் இவர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை இடனே உடனே மக்களை வந்துட்டு திசை திருப்புறாரு முதல் கேள்வி தான் அதுதான் பொறுத்தது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நான் வந்து இந்த சாதனையை பண்ணேன் அதனால் உங்களுக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலையை நான் குறைப்பேன்னா குறைச்சேன் டாலருக்கு இருக்கிற ரூபாய் என்பது இப்போ குறைப்பேன்னா குறைச்சேன் சமையல் எரிவாயு விலையை குறைப்பேன்னா குறைச்சேன் ஒட்டு மொத்தமாக விலைவாசியை குறைப்பேன்னா குறைச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மோடிகிட்ட ஏதாவது இருக்குதா ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்புன்றாரு இந்த பத்து வருஷத்தில் பத்து லட்சம் பேர் கூட கிடைக்கல ஏன்னா வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடிய எந்த கொள்கை திட்டமும் இவர் வகுக்கவே இல்லை இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியை மூடுறாங்க பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தூக்கி தனியார் கொடுக்குறாங்க எல்லா எந்த ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸை வேணாலும் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் சிஏவி சென்டர் ஃபார் மானிட்டரிங் இண்டியன் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்றது பாருங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது நம்மளுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக அந்த பணக்காரர்களை மட்டும் நூற்றி ரெண்டு பணக்காரன் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேராக உயர்ந்துருக்கிறாங்க அப்படின்றது தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அதாவது மல்டி மில்லினர்ஸ் மில்லினர்ஸ் அவங்க தான் உயர்ந்துருக்கிறாங்க மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை இந்தியாவில் அப்போது எல்லோரும் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் சுரண்டுறதுக்கும் இல்லை கொள்ளை லாபம் அடிக்கிறதுக்குமான வழி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட் கவர்மெண்ட்டு தான் மோடி தலைமையிலான அரசு இதை வச்சுருக்கணுமா வேணான்றது தான் இந்த தேர்தல் நம்முடைய துரதிருஷ்டம் எங்கள் நடுவில் வந்துட்டு இவிஎம் இருக்கு இப்போ இவிஎம் இல்லை அப்படின்னா மோடி தமிழ்நாட்டு பக்கமே வரமாட்டார் நான் சொல்கிறேன் அவர் தமிழ்நாட்டு பக்கமே வரமாட்டார் ஏன்னா அவர் நல்லா தெரியும் தமிழ்நாடு என்னது அப்படின்னு தமிழ்நாட்டு பக்கம் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா குஜராத் ஒரிசா மராட்டியா வெஸ்ட் பெங்கால் பஞ்சாப் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது தொகுதிகள் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு அவர் வரவே மாட்டார் அது இருக்கிறதுனால தான் வர்றார் அவர் எடுத்துருக்கா வரவே மாட்டார் ஏன்னா அவர் நல்லா தெரியும் இதை வச்சு தான் ஜெயிக்க போகிறோம் அப்போ அவர் பண்ணக்கூடியது என்னென்னா ஒரு பில்டப் அவ்வளோதான் ஈரான் இஸ்ரேல் ஒரு போர் சூழல் வந்து இருக்கிற அந்த நேரத்தில் திரு அண்ணாமலை வந்து இன்னைக்கு ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி ஒரு போரை நிறுத்தணும்னா உலகத்திலே வந்து திரு மோடி அவர்களால் தான் முடியும் அப்படின்னு இன்னைக்கு சட்ட நேரத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்த ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறார் நிறுத்த சொல்லுங்களா நிறுத்த சொல்லுங்கள் ஒரு ஃபோன் போட்டு ஈரானுக்கு போட்டு வேண்டாம் அமைதி தேவை அப்படின்னு இங்கே ஒரு ஃபோனு அடுத்த ஃபோன் வந்துட்டு பெஞ்சமின் நெத்தர்ஜி ஆகும் இவருடைய ஃப்ரெண்டு தான் அவருக்கு ஒரு ஃபோன் போட்டு உடனே போகிறோம்னு நிறுத்துங்க அமைதி வேணும் நான் மோடி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லட்டு ஏற்கனவே ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைன் நடந்த போரை வந்து நிறுத்தி கிழிச்சு முடிச்சு விட்டாரு இப்போ இதுக்கு வந்து சொல்ல போகிறாரு மூன்றாவது உலக போரே தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அவர்கிட்ட தான் இருக்கான் அவன் எந்த உலகத்தை எடுத்துகிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறது அண்ணாமலைன்றது தெரியல அவரை ஜூன் அஞ்சாம் தேதி தான் பேட்டி எடுக்கணும் அப்படிலாம் பேசணும் ஏப்பா அண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் கேட்கணும் என்ன செய்யறது நம்ம அவர்கிட்ட என்ன பண்ணணும் அண்ணாமலைகிட்ட போய்ட
அண்ணாமலை இன்னொன்று சொல்லியிருக்காரு கோயம்புத்தூரில் வந்து ரெண்டு ப ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வெப்பம் உயர்ந்ததுக்கு திராவிடர் கட்சிகள் தான் திராவிட கட்சிகள் தான் காரணம்னு சொன்னார் கோயம்புத்தூரில் வந்துட்டு அந்த ஒரு மாநாடு செம்மொழி மாநாடு நடத்தும்போது பல மரங்கள் வட்டி வட்டப்பட்டன அதில் ரெண்டு டிகிரி டெம்பரேச்சரும் உயர்ந்தது மறுக்கவே இல்லை மோடியினுடைய என்விரான்மெண்ட் கொள்கை என்ன ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அவங்க கொடுத்த அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை படிச்சிருக்கிறீங்களான்னு கேளுங்க அது கிளைமேட்டை கா கிளை என்விரான்மெண்ட்டை காப்பாற்றுறதா என்விரான்மெண்ட்டை அழிக்கிறதுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேளுங்க சும்மா கேளுங்க இருபதுனாயிரம் புத்தகம்லாம் படிச்சுருக்கிறாரு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பேஜ் தான் படிக்க சொல்லுங்கள் அதாவது அடிப்படையிலே என்ன அப்படின்னிங்கன்னா அறியாமையில் அரசியல் பண்ணக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை வந்துட்டு அந்த ஆர்எஸ்எஸ் அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க அதே தான் இவர் கடைபிடிக்கிறாரு வேறு எதுவுமே இல்லை எந்த இடத்துல நீ போனீங்கனாலும் கோயம்புத்தூரோட ஓட்டு விடும் சொல்கிறியா அங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன் போய் கேளு ஓட்டு போடுறாங்களான்ட்டு திருப்பூரில் உனக்கு ஓட்டு விடும் சொல்கிறாங்களா அங்கே இருக்கிற ஆயத்த ஆடைகள் பின்னல் ஆடை தொழிற்சாலை அவங்கள போய்ட்டு கேளு விவசாயிகள் உனக்கு ஓட்டு போடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்களா விவசாயிகிட்ட போய்ட்டு பேசு நீ வெறும் ஊடகத்துக்கிட்ட மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கிற ஊடகம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பயங்கரமாக ஏமாற்றக்கூடியது இப்போ முன்னாடி முப்பது மைக்கை வச்சுருது நீ ஒன்று என்ன நினைக்கிற பா நம்ம பேசுகிறது தான் அதே மாதிரி மோடி சிந்தனை தான் நம்ம பேசுகிறோம் மக்கள் கேட்குறாங்க மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது மக்கள்கிட்ட வந்து பேசிப்பார் நீ யாருமே உனக்கு தெரியும் தே ஆர் த ரிஃப்ளக்ஷன் மிரர் சமீபத்தில் நிறைய கருத்து கணிப்புகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது சார் அதில் வந்து ஒரு கருத்து கணிப்பு வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் வந்து திரு அண்ணாமலை வந்து ஒரு லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வந்து ஜெயிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நல்லபடியாக ஜெயிக்கட்டுங்க அந்த அளவுக்கு ஈவிமை படுத்த பயன்படுத்தக்கூடிய திராணி அவங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா தாராளமாக ஜெயிக்கட்டும் பற்றி ஒன்றுமே இல்லை அந்த தேர்தல் முடிவுகள் தேர்தல் முடிவு என்ன ஆகுது மோடி நானூறு சீட்டா மோடி நானூற்றி ஐம்பது சீட்டா அதெல்லாம் பற்றி கவலை இல்லை மக்களின் தீர்ப்பா அது மக்கள் ஓட்டு போட்டு நீங்கள் ஜெயிப்பீங்களா போன முறை வானதி கூட கோயம்புத்தூர் சவுத்தில் ஜெயிச்சுது காத்தாலேருந்துட்டு சாயந்தரம் நாலு மணி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பின்தங்கி இருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்தில் எங்கள் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார்கள் எல்லாம் வந்துட்டு எதுவும் நடக்கலாம் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை ரைட்டுங்களா அப்புறம் ஏன் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த உள்ளாட்சியில் காகிதத்தில் போட்ட இடத்துல வெறும் அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு காகிதத்தை எடுத்தாலே இவங்க தோத்துடுறாங்க அது எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் சரி ஏன் தோத்துடுறாங்க பேச முடியுமா அவரால் அது ஒரு பொருட்டே கிடையாது தமிழகத்தில் வந்து மூன்று கட்சிகளுடைய தலைமையில் வந்து கூட்டணி அமைச்சு வந்து போட்டியிட்டு இருக்காங்க நாம் தமிழர் கட்சி வந்து தனித்து வந்து போ களம் காட்டிருக்காங்க சார் அவங்க வந்து புதுசாக வந்து விவசாய சின்னம் போயிட்டு மைக் சின்னம் வந்திருக்கு அந்த மைக் சின்னம் வந்து களத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க எல்லா மக்களுக்கும் பரவலாக போய் சேர்ந்துருக்காங்க இல்லை சேர்ந்துருக்கோம் அது ஒன்றும் அவங்க கூட்டம் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பிரச்சனையும் என்ன அப்படின்னா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அதிமுகவுக்கும் நாம் தமிழர் என்ன பிரச்சனை என்னென்ன அவங்களுக்கு விடுற ஓட்டு அப்படியே அவங்களுடைய ஓட்டில் அவங்க பேர்லேயே இருக்க போதா இல்லை அதில் இருந்துட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டு நாற்பது பர்சன்ட்டுன்னு தூக்கி மேலே போட்டுற போகிறாங்களா அதுதான் பிரச்சனை மற்றபடி சின்னங்கள்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை இன்றைக்கி திறந்த சீமான் பேச்சு இருக்குது ரெட்டையளுக்கு சொல்லவே வேணாம் எங்கே தொடர்ந்தாலும் சீமானுடைய பேச்சு இருக்குது இல்லை இங்கே சோஷியல் மீடியாவில் சரி டிவிலையும் சரி இருக்குது பேப்பர்லேயும் இருக்குது அது தெரியாதா அதனால தான் எங்கள் மைக்கை வந்துட்டு ரொம்ப ஒல்லி ஆக்கி இடச்சி போன மைக்கு சொல்லுவோம் எவ்வளோ பயப்படுறாங்க பயப்படுறது சதி வேலை செய்கிறதுக்காக வேறு ஒன்றும் இல்லை விடக்கூடாது அதே சின்னத்தை வேறு ஒருத்தங்க கிட்ட தான் கொடுக்குறாங்க அந்த கரும்பு விவசாயி அந்த சின்னத்தில் போட்டிடுறவன் வந்துட்டு அடுத்தவனை இவருக்கு நாம் தொடர் வேட்பாளர் கீழேயாகவும் இருப்பான் ஸோ அதில் போடுவாங்க அதை அப்படியே அள்ளிக்கலாம் தான் ஸ்ட்ராட்டஜி இதெல்லாம் அதனால் ரொம்ப நிறைய பேசிட்டேன் நான் அதனால் அதில் ஈவிஎம் தான் பிரச்சனை மக்கள் ஓட்டு போட போகிறாங்க சீமானுக்கு நிறைய பேர் ஓட்டு போடுவாங்க நல்லா தெரியுது ஆனால் என்ன முடிவில் வருதுன்னு பார்ப்போம் தேர்தல் நடக்கப்போகிற இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலை எங்களுக்காக நேரம் பதிக்க கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ